அவங்களுக்கு சுத்தமா ஏஐயோட டெர்மினாலஜிஸ் எதுவுமே தெரியாது அவங்களோட தேவை எல்லாம் என்னோட ப்ராஜெக்ட்ல ஏஐ எப்படி கொண்டு வர முடியும் டேரக்டா உங்க கிட்ட வந்து இதை ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணணும் இதை ஆட்டோமேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஏஐயோட டெக்னிக்கல் டேர்ம்லயே பேசி இது ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு எதுவுமே தெரியலனா அவங்க கிட்ட டீட்டெயில் தான் பேசி நீங்க கொஸ்டின் கேட்க கொஸ்டின் கேட்கதான் அந்த ஆன்சர் மூலியமா இந்த அவங்க கேட்கற அந்த ரெக்கர்மெண்ட் நிறைய <laughs> ரொம்ப டீடைல் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ கடைசி வரை பாருங்க ஐ அம் மிஸ்டர் ரமேஷ்ரா நிகே தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஹோப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நான் உங்களுக்காக ஒரு 2 hours வெபினார் கண்டக்ட் பண்றேன் அதுல டீடைல் தான் AI ஓட அப்ளிகேஷன்ஸ் அத கிரியேட் பண்றதுக்கு என்ன ரூல் பிளஸ் நாங்க எப்படி சர்வீஸ் பண்றோம் உங்களோட கரியரை AI டேட்டா சயின்ஸ் குள்ள கொண்டு வந்து எங்களோட மென்டர்ஷிப் புரோகிராம் பத்தி எல்லாமே டீடைல் தான் அந்த வெபினார்ல நான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன் சோ மறக்காம போய் செக் பண்ணி அத அட்டெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட கரியரை ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி இப்போ அது ஆன் டிமாண்ட் டெக்னாலஜி ஆகிட்டு அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க So problem, three stages of problem identification in artificial intelligence la, as a first step pa, enna na domain selection. Now already series of videos la, one of the video la na explain pannhi irukkya, artificial intelligence ki ki la, four core important domain irukku. One deep learning, machine learning, time series analysis and natural language processing. First, you have a client who is talking to you. அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை புரிஞ்சுட்டு இந்த நாளில் எதை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நாளில் கிளைண்ட் கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எந்த டொமைனால் நல்ல சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் டொமைன் செலக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் லேர்னிங் செலக்ஷன் ஸோ மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் என்எல்பி அண்ட் டைம் சீஸ் அனாலிசிஸ் இது எல்லாத்துக்குமே டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பர்வைஸ் அன்சூப்பர்வைஸ் செமி சூப்பர்வைஸ் இன்கேஸ் இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் டேரக்டாக ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த ஏஐயோட சீரீஸ் ஆஃப் லிஸ்ட் பிளே லிஸ்டோட லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டொமைன் செலக்ஷன்ல இந்த நாலு கோருக்குள்ள என்ன வருமோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணோன்றது தெரியும் நெக்ஸ்ட் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கா அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கா இல்லை செமி சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கா பண்ணோன்றது செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் இஃப் இட் இஸ் ஒன்லி சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கா இருந்தால் மட்டும் அது ரெக்ரஷன்ல வருதா கிளாசிபிகேஷன்ல வருதான்னு பார்க்கணும் இதுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு சினாரியோ எடுத்து ரொம்ப டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் நம்ம டீடைல்டு சினாரியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் எப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கு ஏஐ பற்றி எல்லாமே தெரியும் டேரக்டாக உங்கள் கிட்ட வந்து இதை ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணணும் இதை ஆட்டோமேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஏஐயோட டெக்னிக்கல் டேர்ம்லேயே பேசுவாங்க இன்னொரு டைப் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சுத்தமாக ஏஐயோட டெர்மினாலஜிஸ் எதுவுமே தெரியாது அவங்களோட தேவை எல்லாம் என்னோட ப்ராஜெக்டில் ஏஐ எப்படி கொண்டு வர முடியும் டீடைல்டாக தெரிஞ்சவங்க தான் ஒரு டைப் ஆஃப் கிளைண்ட் அவங்க டேரக்டாகவே பேசிடுவாங்க ரொம்ப ஈஸியாக இந்தந்த டொமைன் முன்னாடி <laughs> ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு கிளியராக கோடிங்கில் கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி யார் ஏஐ பற்றி எந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பேசினாலும் உங்களால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஏதா அதுதான் அவங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்கில் ஸோ இது என்னென்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் இஸ் அ இ காமர்ஸ் கம்பெனி சரிங்களா இது வந்து ஒரு இ காமர்ஸ் கம்பெனி டெய்லி தே ரிசீவ் மோர் தென் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மெயின்ஸ் ரிகார்டிங் சிப்மெண்ட் ப்ராடக்ட் டெலிவரி குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸெட்ரா issue is every customer mail to one email id ningle paathirpinga ipo amazon eduthitingana or email id da irukum mail anupa solli so ellarume and or email id ki da anupuvanga but ana enna na company have different domains to solve these issues for the customer 
சோ கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்கு ஆஹ் இப்ப சிப்மெண்ட் பத்தி தான் அவங்க கஸ்டமர் இமெயிலுக்கு அனுப்புறாங்கன்னா சிப்மெண்ட்க்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்காங்க ப்ராடக்ட் டெலிவரிக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்காங்க குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து வச்சிருக்காங்க சரிங்களா சோ அப்படி இருக்கும்போது எப்படி ஆஹ் இந்த ஒரு இமெயில் அடிக்கு வர்றத நம்மளால டைரக்ட் பண்ண முடியும் So, as a yeah, engineer, you are asked to redirect the mail from the customer complaints mail ID to the respective department. Now, if the company has a result or a solution, you can tell them what you are saying. What do you say to the company? What do you say to the e-commerce company? Now, you can tell the customer ID, customer care, and the email ID. That's why you say to the email ID. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயில் ஒன் வருது அந்த இமெயில வந்து சிப்மன் பத்தி பேசியிருக்காங்க எப்படி சிப்மன் பத்தி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு அந்த இமெயில் ஆட்டோமேட்டிக்கா சிப்மன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அதுவாவே ஃபார்வர்ட் ஆயிரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஆஹ் இப்ப ரெண்டாவது இமெயில் அடியில ப்ராடக்ட் டெலிவரி பத்தி வந்திருக்குன்னா அதுவாவே ப்ராடக்ட் டெலிவரிக்கு மேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா மெயில் ஆயிரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ இதுல விஷயம் என்னன்னா அந்த இடத்துல ஒரு போசனே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த இமெயில் அடிக்கு விழுந்துச்சுன்னா அதுவாவே ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணி என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிடணும் ஸோ இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு அவங்களே ஒரு ஐடியாவோட எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து ஸோ தட் ரெஸ்பெக்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் வில் ரிசால்வ் த இஷ்யூ ஸோ தட் அவங்க அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்தந்த கொஸ்டினாக அவங்கள ரிசால்வ் பண்ணிடுவாங்கன்னு இருக்கு ஆனால் இதில் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு டைரெக்டாக அவங்க ப்ரிடிக்ஷன் தான் கேட்குறாங்கன்றதே இல்லை அவங்க என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை தான் நம்மளுக்கு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க கரெக்ட்டுங்களா அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அதைதான் நம்மளுக்கு இங்க சொல்லியிருக்காங்க இதுல இருந்தே நம்மளுக்கு தெரியுது பர்டிகுலர் வர மெயில்ல இதுதான் இருக்குன்னு ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபார்வர்ட் பண்ணிடலாம் அப்ப ப்ரொடிக்ஷன் அப்படின்றது டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி ப்ரொடிக்ஷன் நம்ம என்ன ப்ரொடிக்ஷன் பண்ண போறோம் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடிக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா கால் டு ஆக்ஷன் தான் If it is predicted as a shipment, mail shipment in the prediction of the shipment is called to action. Automatically, the email lady and the email is the shipment department to forward to the shipment department. If the delivery is the issue of the prediction of the delivery department to call to action check, automatically, the mail is the mail. So, this is the first level of your brain used. Okay, so let's say, now we have to say that we have to say that. So, first, what is the mail data set? How do you see it? எப்படி இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஒவ்வொரு இமெயில்லையுமே டெக்ஸ்ட் எழுதி தான் அமைச்சிருப்பாங்க அப்போ இந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் டாக் அபவுட் சரிங்களா சிப்மெண்ட் செகண்ட் இமெயிலில் டெலிவரி தேர்ட் இமெயிலில் குவாலிட்டி ஃபோர்த் இதில் சிப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி டேட்டா செட் இமெயில கிளாசிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அப்போ திஸ் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ இன்புட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ அவுட்புட் அப்ப டொமைன் செலக்ஷன் என்ன ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு இங்க இன்புட் வந்து டெக்ஸ்டா இருக்கு அப்ப என்எல்பி எப்படி என்எல்பி ரெக்கர்மெண்ட் வந்து இப்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப கிளியர் ஆயிடுச்சு தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடிக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப ரெக்கர்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி கிளியர் அப்ப திஸ் ஃபால்ஸ் அண்டர் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்ப சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்னா ரெக்ரஷனா இல்ல கிளாசிபிகேஷனா நம்ம பாக்கணும் அப்போ இது கேட்டகரிக்கல் டேட்டால இருக்கிறதுனால இட் ஃபால்ஸ் அண்டர் அன்சூப்பர்வைஸ்டு <laughs> கிளாசிபிகேஷனோ ஒரு செட்டப்ல ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ரெக்ரஷனை பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்டே அது எதுக்குன்னு பிரிச்சு வச்சிட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக நம்ம டீமை வச்சு அந்த மாடலே கிரியேட் பண்ணி பண்ணிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கிளைண்ட் வந்து பேசும்போது நீங்க என்ன மாதிரி பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் பண்ணி அவங்க சொல்யூஷனை கொடுத்து கோடிங்ல கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த த்ரீ ஸ்டேஜஸையும் நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நம்மளோட முக்கியமான வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
சோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வித் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் அந்த ஆல் த ஒர்க்ஸ் ஆர் டிபெண்ட்ஸ் அப்ஆன் த எம்ப்ளாயிஸ் ஈவன் இஃப் ஒன் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிஸ் ரிசைன் த ஜாப் இமீடியட்லி தென் அசைன் டு ஒர்க் வில் நாட் பி ஃபினிஷ் அட் த டைம் சோ டெலிவரி ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் டு த கிளைண்ட்ஸ் வில் பி டிலைட் ஒருத்தர் லீவ் போட்டாலும் சாரி ரிசைன் பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு இமீடியட்டா ரிசைன் பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் டிலே ஆகுறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால கம்பெனி என்ன பண்ணுதுன்னா இதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்காக அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க முன்னாடியே யார் எந்த எம்ப்ளாயிஸ் நெக்ஸ்ட் போவாங்க அப்படின்றத அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அவங்க அதுக்கேத்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் எம்ப்ளாயிஸ் ரெடி பண்ணிப்பாங்க சோ தட் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் நம்புறாங்க இன்ஜினியரா நீங்க இதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும் So, I hope we will see two scenarios in detail. How do we approach the problem statement? How do we approach the clarity in the coding? How do we approach the problem statement? How do we complete the problem statement? How do we complete the problem statement? How do we cover the mentorship program? How do we cover the mentorship program? How do we set the guidance below? How do we set the career in the IELA? How do we attend the webinar? How do we book a one-to-one call? How do we set the customized career path? மறக்காம பாருங்க